সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারসেপশন এন্ড রিসার্চ হাবের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শাহরিয়ার পারভেজ আপনাদেরকে জানাচ্ছি টক 25 এই প্রোগ্রামটির একটি নতুন এপিসোডে আমরা আজকে এই এপিসোডের মাধ্যমে সব সময় চেষ্টা করি বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের আপনাদের সামনে তুলে ধরার এবং যেহেতু এটি ভাষার মাস সবার প্রথমে আমরা আমাদের ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুরু করছি এবং আপনারা বরাবরের মতোই জানেন যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারসেপশন এন্ড রিসার্চ হাব একটি জ্ঞান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আর ট্রাস্টেড রিসার্চ সেন্টার অর্গানাইজেশন এবং সব সময় আমরা চাই যে জ্ঞান ভিত্তিক কিছু ব্যক্তিত্বদের আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের সামনে আমরা নিয়ে এসেছি এমন একজন ব্যক্তিত্বকে যার কথা আসলে আমি যতই বলি না কেন সেটাই কমই হবে সো আমি এখন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি যাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার কথা আমি যদি ছোট করে বলতে চাই তাহলে উনি ওনার লাইফের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের উপর সময় উনি শিক্ষকতায় দিয়েছেন এবং উনি একজন শিক্ষাগুরু এবং উনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব একজন গবেষক একজন লেখক এবং একজন ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি রিসার্চ ফেলো আসলে আমি যার কথা বলছি উনি হচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান স্যার এবং আমি স্যারকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আপনি কেমন আছেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনি আজকে এসেছেন এবং আপনার এই আশাতে এই ভাষার মাসে আমরা আপনাকে পেয়েছি স্যার আপনি দীর্ঘ যাবৎ দিন ধরে আপনি দেশের বাইরে ছিলেন স্যার আপনি বাংলাদেশে আপনাকে পেয়েছি স্যার এটা আমাদের একটি সৌভাগ্য এবং আপনার মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারসেপশন রিসার্চ সব সব সময় শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করে স্যার আমরা প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাই স্যার আপনি কেমন আছেন এবং আপনি এই সময়ে কিভাবে অতিবাহিত করছেন স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম শাড়িয়ার পারভেজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি আমাকে দেখেছেন এখানে আমি গত সপ্তাহে আমি বাইরে থেকে এসছি ক্যানাডা থেকে এসেছি আবার সামনের সপ্তাহেই চলে যাব ইনশাল্লাহ কয়েকদিনের জন্য এসছি এখানে আমি এখন বেশিরভাগ সময় আমি বাইরেই থাকছি তবে যেহেতু বাংলাদেশ আমার নিজের জায়গা আমার জন্মভূমি এখানে আমি এখানে আমার সব সময় আমার মন পড়ে থাকে তাই ওখানে এখন পারিবারিক কারণে আমাকে যেতে হয় যেতে হচ্ছে থাকতে হচ্ছে কিন্তু সেখানে যেও আমি লেখাপড়ার সঙ্গে আমি যে আমার যোগাযোগটা রেখেছি আপনি জানেন যে আমি অনেক ধরনের অনেক দিন ধরে আমি আহ ইউনিভার্সিটিতে জড়িত ছিলাম এবং এখন অবসরে জীবন যাপন করছি তারপরে যেটা হয়েছে যে আমার অবসর আসলে হচ্ছে না আমার বিদেশেও আমার যেটা হয় যে আমার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমার সব সময় আমার এরকম ধরনের কনফারেন্স সেমিনার এগুলোতে আমি যুক্ত থাকছি তারপর লেখাপড়ার কাজ গবেষণার কাজ মোটামুটি ভাবে এখন তেমনটা না হলেও মোটামুটি ভাবে চলছে পড়াশোনা করছি প্রচুর বই পড়ছি সেটাই আমার একটা বড় পাওয়া এইভাবেই আমার জীবন চলছে আর কি অনেক অনেক ভালো লাগলো স্যার আপনি ভালো আছেন জেনে এবং আপনি এখনো শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন আমাদের মাঝে কারণ আপনার সাথে স্যার দীর্ঘ অনেক বছর আমার সৌভাগ্য হয়েছে অনেক প্রজেক্ট এবং অনেক জায়গায় স্যার কাজ করার এবং আমি আসলে নিজেকে ধন্য মনে করি আপনার সান্নিধ্যে কাজ করাতে স্যার আপনার কাছে আমরা একটু জানতে চাইবো যে পেশা হিসাবে শিক্ষকতাই কেন এবং আপনি আজ একজন সফল শিক্ষাগুরু একজন গবেষক একজন লেখক এবং সমাজে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এর পেছনের গল্পটি স্যার আমরা যদি একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্যার ধন্যবাদ আমি শিক্ষকতাকে যে আমি পেশা হিসেবে নিয়েছি আসলে এটা ছাড়া আমার 
ঠিক নিজের মনের ভিতর থেকে চাইলে আবার অন্য কোনো উপায় ছিল না আমি যখন ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া শেষ করলাম আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম ইংরেজি বিভাগ বিভাগের ছাত্র ছিলাম আমি এখান থেকে যখন আমার এম এ পাস করলাম পরীক্ষার ফলাফল হয়ে গেল তখন আমি তখনকার রেডিও পাকিস্তানের একটা চাকরি আমি পেয়েছিলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট নিউজ এডিটার এর কারণটি হচ্ছে যে আমার আমার ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে আমি সাংবাদিকতা তখন প্রথম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট খোলা হয় এবং আমি প্রথম দিককারই ছাত্র এবং আমি একই সঙ্গে এম এ পড়েছি এবং রাতে তখন জার্নালিজমের ক্লাস হতো এবং তখন আমি জার্নালিজম আমি তখন পড়ি এবং তখন আমাদের ডিন ছিলেন ডক্টর সাজ্জাদ হুসেন উনি আমাদের ইংরেজিরও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তা ওনার কাছে আমাকে আলাদা একটা পারমিশন দিতে হয়েছিল যে আমি রাত্রে এটা পড়ব উনি খুব যে একটা খুশি হয়ে আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন তা না উনি বলছেন ঠিক আছে যাও তবে শুরু মনে রেখো যে দুটো একসঙ্গে করতে গেলে দুটোই পরীক্ষা খারাপ হবে তা আমার মনে হয় যে আমার সেটা অতটা হয়নি পরীক্ষা খারাপ হয়নি কোনোটাই খারাপ হয়নি দুটোই মোটামুটি ভালো হয়েছিল আমি উত্তরেই গেছি এবং পরবর্তীকালে যেটা হলো যে আমি যখন চাকরিটা পেলাম জার্নালিজমের পড়াশোনার জন্য সেখানে আমার মা বললেন যে তুমি এই চাকরিগুলো করবে এর চাইতে তুমি যদি কলেজ টলেজে পড়াও তাহলে তো ভালো হবে এবং তখন আমি যেটা করলাম যে আমি আমাদের ঠিক আছে দেখি তারপরে কিছুদিন পরে আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে একটা আমি মাঝখানে আমি সরকারি কলেজে জয়েন করলাম ঢাকায় এই জগন্নাথ যেটা এখন বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে তখন তার সরকারি কলেজ হয়েছিল আমি তখন ওখানে জয়েন করলাম ওখানে কাজ করেছি তার পরপরই আমি চলে গেলাম আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা শিক্ষক টিমে বলে ওরা বিজ্ঞাপন দিল আমি আবেদন করলাম এবং আমার চাকরিটা হয়ে গেল আর কি এবং আমি যেটা চেয়েছিলাম যে আমি শিক্ষক হতে করব আমার মাও চেয়ে আমার বাড়ির বাড়িতেও আমার আমার বাবাও চেয়েছিলেন এবং সারণ দিয়ে আমি গ্রহণ করলাম এবং তারপরে আমার আর কোনোদিন অন্য কোথাও আমি চাকরির জন্য আমি ঘোরাঘুরি করতেও হয়নি আমি সারাটা জীবন আমি রাজশাহীতে আমি প্রায় পঁচিশ বছর চাকরি করলাম তারপরে তখন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সরকার শুরু করেছেন এডিবির টাকে এখানে আমাকে তদানীন্দন ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব উনি আমাকে বলেছেন তুমি আমার এখানে চলে আসো আমি সেখানে ডিন হিসেবে আসলাম তারপরে ওখানে আমার দীর্ঘদিন কাজ করলাম তারপরে ওখান থেকে অবসর নিলাম তারপরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাকে দুটো জায়গায় দুটো ইউনিভার্সিটিতে দুইবার আমাকে ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে দিলেন চাকরি দিলেন একটা পড়াশোনার ভিতরে আমি থেকেছি আমি খুব আনন্দের সঙ্গে থেকেছি এবং পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছি পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত আছে এটাই আমার সবচেয়ে বড় পড়া জীবনে অনেক অনেক ভালো লাগছে স্যার আপনার সাথে কথা বলে যে আপনার মতো একটা একজন গুণী ব্যক্তিত্ব যে আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এত বড় বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পজিশনে আপনি জব করে এসেছেন এবং আমরা আপনার সাথে যখন কাজ করেছি আমি নিজে জানি যে আসলে আপনি কতটা দূরদর্শী একজন ব্যক্তিত্ব এবং অ্যাজ এ ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে আপনি যখন দায়িত্ব পালন করতেন স্যার আপনার প্রত্যেকটি ওয়ার্ড এবং প্রত্যেকটি কাজের গতি আমি স্যার পরিলক্ষিত করেছি এবং আপনি ছিলেন আমার কাছে এক ধরনের স্যার আমার হলো রোল মডেল তো স্যার যাই হোক আমরা আমরা অনুষ্ঠানের একটু অন্য একটি কোশ্চেন আপনার কাছে জানতে চাই স্যার অগণিত ছাত্র ছাত্রী স্যার উচ্চ শিক্ষায় আপনার জ্ঞান ও জ্ঞানান্বিত হয়ে আজ তারা বিভিন্ন ক্যারিয়ার গড়তে সফল হয়েছে আমরা আপনার কাছে জানতে চাই যে একজন ছাত্র বা ছাত্রী কখন শিক্ষার মাধ্যমে তার ক্যারিয়ার গাইডলাইনটি পাবে এবং কিভাবে সেটাকে কাজে লাগাতে পারে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় যেটা আমি বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে ছেলেরা যখন আমাদের দেশে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে প্রত্যেকেই ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসে কিন্তু আমার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশের 
যে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার যে যোগাযোগ সেখানে আমি বহুবার গেছি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ইউরোপে আমেরিকায় কানাডায় এবং আমি সেখানে দেখেছি যে ওখানে এক একটা বিভাগে মাত্র দশ বারো জন করে ছাত্র মানে একটা সেমিস্টারে বলেন বা একটা ক্লাসে বলেন একটা ইয়ারে বলেন এর কারণটা হচ্ছে যে ওখানে আমি যখন কারণটা জিজ্ঞেস করি তখন ওরা আমাকে বলে যে ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ইটস দ্য প্লেস অফ হায়ার লার্ন সেন্টার অফ হায়ার লার্ন এখানে যারা টিচিং বা গবেষণা রিসার্চের সঙ্গে থাকবে তারা এখানে আসবে পড়তে আর অন্যটা তাদের জন্য অন্য তারা ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে যাবে অন্য কারিগরি বা যে সমস্ত ব্যাপার ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তার বিভিন্ন ইয়ে আছে সকলকেই যে ইউনিভার্সিটিতে আসতে হবে তা না ইউনিভার্সিটিতে সব ডিপার্টমেন্টই আছে কিন্তু তারা আসবে শুধুমাত্র যারা শিক্ষকতা করবে এবং গবেষণায় যুক্ত থাকবে আমাদের দেশে যেটা সমস্যা হয়েছে যে আমাদের দেশের একটা সেই বহু আগে থেকেই আমাদের যে প্রচলিত ধারণা যে আমাদেরকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে বিএ পাস এম এ পাস এম এম এসি পাস করতে হবে তার হলে পরে আমাদের লেখাপড়াটা হলো না এটা এটা আমি এখন আমি মনে করি এটা ধারণাটা ঠিক না কারণ আমি তো বাইরে যাদেরকে দেখেছি অনেক মানে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিকে দেখেছি তারা তো ইউনিভার্সিটিতে পড়েনি তারা তাদের যে যে ক্ষেত্রটা তারা শুধু সেইখানেই তারা গেছে মেবি ইট ওয়াজ এ ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট একটা টেকনিক্যাল সেন্টার টেকনিক্যাল কলেজ সামথিং লাইক দ্যাট এইরকম ভাবে আমাদের দেশে যেটা হয়েছে যে আমাদের ছেলে মেয়েদের তারা ইউনিভার্সিটিতে আসছে উপায় নেই আমাদের দেশের যে অবস্থা সেই প্রেক্ষিতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ভর্তি হচ্ছে তারা আসছে যদিও আমি কোয়ালিটির দিক থেকে আমি 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 খুব হতাশ তারপর আমি বলবো যে তারা আসছে এবং এসে তারা কিন্তু যেটা করছে যে তারা আমার যেটা মনে হয়েছে শিক্ষক হিসেবে বা প্রশাসক হিসেবে আমি যেটা দেখেছি যে ছেলেরা সকলেই পাশ করে তারা চাকরি করতে যে কোনো চাকরি করবে তারা এমন কোন যে আমি শিক্ষকতাই করব এমন নয় যে আমি শুধুমাত্র সিভিল সার্ভিসে যাব তা নয় তারা কিন্তু যে কোনো কেননা আমাদের দেশের যেটা হয়েছে যে বাংলাদেশে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ করব তখন আমার কাছে তখন আমার আমার কি আছে একটা ওই যে যেটা বিসিএস বলে সিভিল সার্ভিস সেখানে আমার একটা রাস্তা খোলা আছে এখন অবশ্য আমরা দেখছি যে আমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন তারা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা তারা নিচ্ছে বিভিন্ন চাকরির জন্য এটা একটা ভালো খবর আমার জন্য আমি মনে করি এটা ভালো ছেলে মেয়েদের তাদের চাকরির সংস্থানের একটা ব্যাপার হয়েছে তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে একজন ছাত্রকে তাদের কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে যখন সে যাবে বা ইউনিভার্সিটির মানে প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় যে অবস্থায় তাকে ভাবতে হবে যে সে কি করবে সে শিক্ষক হবে না সে ডাক্তার হবে না সে ইঞ্জিনিয়ার হবে আমাদের দেশে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাপারটা আলাদা তারা সায়েন্সে যারা পাশ পড়ছে তারা সরাসরি ভাবছে যে আমরা বায়োলজি পড়ছে আমরা ডাক্তার পাবো আমরা অন্য বিষয় পড়ছে আমরা ইঞ্জিনিয়ার হবো কিন্তু লিবারেল এডুকেশন যেটা ইতিহাস বা অন্যান্য সমাজকর্ম সমাজ বিজ্ঞান ভূগোল পরিণীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান এরা যারা পড়ছে তাদের কিন্তু সেই হিসেবে একটা গোল নেই রিসেন্টলি আমার যেটা মনে হয়েছে যে বেশিরভাগ ছেলে তারা একটা বিশেষ দিতে চায় এই যে প্রশাসনিক যে ব্যাপারটা সেখানে গেলে তাদের চাকরি একটা সুরক্ষিত এইটা এই ব্যাপারটা আছে শিক্ষকতায় আমাদের দেশের ছেলেরা খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি সকলেই যে তা নয় তা নয় কিন্তু ভালো ছাত্রের সঙ্গে যারা খুব মেধাবী নয় আমি যে মেধার উপরে খুব একটা জোর দিচ্ছি তা না কিন্তু শিক্ষকতার একটা আলাদা ব্যাপার আছে শিক্ষকতা হচ্ছে যে আমি কিন্তু সারা জীবন ধরে পড়ব আমি যে টিচার আই এম নট এ টিচার আই এম এ লাইফ লং স্টুডেন্ট আমাকে সারা জীবনই পড়তে হবে টিল মাই লাস্ট ব্রেথ আই উল বি স্টারিং আই উল বি রিডিং আই উল বি রিসার্চিং তাহলেই আমি হয়তো শিক্ষক 
আমি আমি শিক্ষক হ্যাঁ শিক্ষকতা আমি আমি করছি আমি কলেজে পড়াচ্ছি আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছি আমার তো রুচি রুজির রুচি রুজির ব্যাপার আছে আমার চাকরি প্রয়োজন আছে কিন্তু এছাড়াও আমি আমি অনেককে জানি যারা পড়াশোনা করেছে ওই যে আপনি নিশ্চয়ই ওই যে আমাদের বরিশালের দিকে বোধ হয় ভদ্রলোকের বাড়ি আরো জালি মাতব বর তিনি তো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেননি কিন্তু তিনি কি পড়াশোনা করেছেন তিনি একজন আমাদের দেশে আমি মনে আমি আমি অনেকেই বলেছি তিনি একজন বড় ধরনের দার্শনিক তা এগুলো ব্যাপার তো আছে এবং আমি 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 আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যদি আমরা তাকাই সেখানেও দেখব যে সেখানে কিন্তু এখন ওই ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য কিন্তু প্রতিটি ওই কলেজে বা কলেজের পরে ইউনিভার্সিটি যখন যাচ্ছে ছাত্র ছাত্রীরা তখন কিন্তু ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য কিন্তু আলাদা একটা কাউন্সিল ব্যবস্থা আছে এই জিনিসটা আমাদের দেশে হলে ভালো হয় আমি বলবো না যে আমাদের দেশে সব কিছু খারাপ আমাদের দেশের হ্যাঁ লেখাপড়ার মান খারাপ হয়েছে নানা বিধ কারণ আছে কিন্তু তারপরে আমাদের সরকার যেভাবে চেষ্টা করছেন অনেক পরিবর্তন এসছে আমি দেখেছি আমি তো গত দশ বছরে তো দেখলাম গত দশ বছরে এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যদি বলি বা এমনকি সরকার ইউনিভার্সিটি তো যে একটা একটা গুণগত পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনের জন্য যে 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 আমরা ইউজিসি যেভাবে আমাদেরকে তারা দেয় এই হেকে বা আইকুএস এই সমস্ত করে এটা এটা তো ভালো কাজ এখন আমরা কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে সেটা করব সেটাই যে বড় ব্যাপার আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে আমি দায়িত্ব নিলাম আমি 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 হয়তো হেকে বা হেকে প্রজেক্ট একটা বা আইকুয়েসির ভিতর দিয়ে সেখানে আমি যাদেরকে নিয়ে কাজ করছি তারা কিছুদিন কাজ করলো কাজ করার পর কি হলো আমার আলটিমেট রেজাল্টটা কি হলো সেটা তো আমার ক্লাসরুমে যে হবে এখন সেই ক্লাসরুমের সেই প্রতিফলনটা হচ্ছে কি না দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা তো আমি আমি জানি না আমি তো আমি 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 তো আইকুয়েসির দায়িত্ব ছিলাম আমি করেছি তারপরে তো আমি বিদায় হয়েছি এখন যে কাজগুলো হয়েছে যেগুলো আমরা বুঝেছি বিদেশ থেকে যে সমস্ত যারা এক্সপার্টরা এসছিলেন তারা বিশেষজ্ঞ তারা বলেছেন যে এই কাজগুলো করতে হবে সেগুলো কতখানি ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে ক্লাসরুমে যে পরীক্ষার ব্যাপারে প্রশাসনের প্রশাসনিক ব্যাপারে সেটাই বলতে পারছি না সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত ওইটা না হয়েছে এবং এটার জন্য বছর তিন চারেক সময় লাগবে এখন থেকে যদি শুরু করে তাহলে অন্তত কিছুদিন পর আমরা বুঝতে পারবো তার ফলাফলটা हायरुकेशनुकेशन बहु बचर वर्ल्ड बैंक निजुक्त प्रोजेक्टर आईक्यूसि डेक्टर हिसाब से मेडिकल যে ছেলেরা ভর্তি হতে আসে ভর্তি হয় ডাক্তারি পড়ে তারা খুব ভালো ছেলে তারা কিন্তু খুব পরীক্ষার ভালো ফল না করলে তারা ভর্তি হতে পারে না কিন্তু দেখা গেল আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলছি আপনার সময় আছে কিনা আমি জানি না আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি যে তখন যে অবস্থাটা হয়েছে যে আমাদের দেশে আমি একদিন আমাদের এক বন্ধু ছিলেন সেই সময়কার আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির দু একজন বন্ধু বান্ধব 
এবং তখনকার যে ডিরেক্টর জেনারেল হেলথ যিনি আমাদের জানাশোনা ছিলেন আমরা একদিন বসে গল্প করছিলাম তো উনি একদিন খুব মানে খেদের সঙ্গে বলছিলেন যে ভাই আমার এতগুলো স্কলারশিপ এসছিল বাইরে পড়াশোনা করা এই ডাক্তারদের কিন্তু এগুলো আমরা নিতে পারলাম না মানে কেন বলছে এরা ইংরেজিতে এদেরকে ব্রিটিশ কাউন্সিল সম্ভবত একটা টেস্ট নিয়েছিল সেখানে তারা পাস করতে পারেনি এবং সবগুলো স্কলারশিপটা কি অন্য দেশে চলে গেছে তখন উনি বলেন যে কি করা যায় এমন যে আপনারা পড়ান আমরা কিন্তু বেশ মানে আড্ডার ভিতরেই বলছিলাম যে আপনারা এই যে ছেলেরা ভর্তি হচ্ছে এদেরকে আপনি একটা আলাদা ইংরেজি ট্রেনিং দেন তখন উনি বললেন যে তাহলে আপনারাই করেন কারণ যে আপনি টাকা দেন তারপরে উনি টাকা আনলেন এবং আমরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমরা করলাম আমাদের বাংলাদেশে তখন বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজ ছিল আটটা আটটা মেডিকেল কলেজে করলাম সেকেন্ড ইয়ারে যে আমরা আরো পাঁচটা মেডিকেল কলেজ হলো নতুন মেডিকেল কলেজ পাঁচটা তেরোটা মেডিকেল কলেজে আমরা চব্বিশটা লেসন একটা মডিউল তৈরি করলাম ইংরেজি এবং এই যে কারিকুলাম যদি বলি যে সেটা এটা হতে হবে যে আমার পেশা ভিত গত যে মানে পেশা রিলেটেড কারিকুলাম হতে হবে যেটা আমি করেছি এবং সিলেবাসটা আমি ওইভাবে করলাম মডিউলটা ওইভাবে করলাম কিন্তু আমার তো কারিকুলামটা হচ্ছে আমার ভিশন এবং ইয়ের ব্যাপার যে আমি কি করব আমার মিশন অ্যান্ড ভিশন সেইটা এখন আমি যদি ওইটাকে লক্ষ্য করি তাহলে আমি দেখব যে আমাদের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথাই বলবো কারণ আমি গত বেশ কিছু দিন আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সেখানে কিন্তু আমাদের কারিকুলাম যেটা আছে সেই কারিকুলামটা এটা একটা কারিকুলাম তৈরি করে দিতে হয় আমরা সেভাবে দিয়ে দিই ইউজিতে পাঠা হয় যে কারিকুলাম পাঠাও সিলেবাস পাঠাও আমরা করে দিই কিন্তু সেই কারিকুলামের সঙ্গে সিলেবাস আমরা যেটা আমাদের পঠন পাঠ কতখানি এর সঙ্গে সংযোগ আছে সেটা কিন্তু আমরা ভাবনা চিন্তা করি না এবং আমি দেখেছি যে কারিকুলাম ওখান থেকে কিছু নিলাম মানে কপি অ্যান্ড পেস্ট এইভাবে কারিকুলাম তৈরি করছে এভাবে তো হয় না আমাদের এই কারিকুলামটা তৈরি করছে আমরা যদি উই হ্যাভ টু ফলো ইট উই হ্যাভ টু ফলো ইট ভেরি রিলিজিয়াসলি এবং তখনই কিন্তু সিলেবাসটা আসছে আমি যখন কারিকুলামকে ফলো করে সিলেবাসটা ফর্ম করব তৈরি করব তখনই কিন্তু এই দুটোর ভিতরে সংযোগ হবে এবং এই রিফ্লেকশনটা হবে এমন দ্য স্টুডেন্টস ক্লাসে আমি যেটা পেয়ে পাচ্ছি এইটা তাহলে কিন্তু হবে না আমি সাউথ ইন্ডিয়াতে আমি ওই যেটাকে বলে যে আমরা যেটা কমিটি অফ কোর্স বলি যে সিলেবাস কমিটির মিটিং যেটা হয় আমাকে একবার নিয়ে গেল এখান থেকে একটা সিলেবাস কমিটি মিটিং আলাগাপা ইউনিভার্সিটিতে এবং সেখানে আমি মিটিং এ দেখলাম যে আমরা কতগুলো বিষয় ওরা নিয়ে এসছে তারা বলছে যে সেটা আমাদের বাংলাদেশের নাম শুনি আমি একটা আমি নিজের কথাই বলি একটা আমাদের ইংরেজিতে একটা আছে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ট্রান্সলেশন স্টাডিজ শুরু করেছিল আমি যখন এখানে আসলাম আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গেলাম তখন দেখলাম যে এখানে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ পড়াচ্ছে কি পড়াচ্ছে একটা বাংলা একটা প্যারাগ্রাফ দিল বলে এটা ট্রান্সলেট করো ইংরেজিতে একটা ইংরেজি দিল দিয়ে বলে এটা বাংলা একটা ট্রান্সলেট করো বাট দিস ইজ নট দা ট্রান্সলেশন স্টাডিজ টিচিং সিস্টেম দেয়ার আর সো মেনি থিওরিজ কিভাবে ট্রান্সলেট করতে হয় অনেক ব্যাপার সেবার গুলো আছে সেগুলো কিন্তু কেউ কিছু পড়াচ্ছে না কেউ জানছেই না তারপরে আমি এখানে আমি যেটা করলাম আমি আমার আমি পরবর্তীতে আমার যে সিলেবাস এখানে তৈরি করলাম সেখানে আমি ট্রান্সলেশন স্টাডিজটাকে বেশ বড় আকারে করলাম যে এটা একটা আলাদা একটা কোর্স দিয়ে দাম একটা কোর্স ফুল ফ্লেজেড কোর্স দিলাম আমি আই সিটি ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে করেছিলাম জানি না এখন কি অবস্থা আছে কিন্তু এটা আমি করেছিলাম তখন তো এইভাবে যে আমাদের সিলেবাস আমাদের আমরা কি করতে চাই ছেলেদেরকে কিভাবে পড়াবো কি করব এবং একটা কারিকুলাম করতে গেলে আমাদের অর্থনৈতিক এবং আমাদের সামাজিক পটভূমি খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা না হলে আমি একটা জিনিস আমার একটা একটা স্বপ্নের কথা বলে দিলাম যে স্বপ্ন স্বপ্নই সেটা কোথায় বাস্তবায়িত হবে না সেটা তো হতে পারে না আমি যে স্বপ্নটা আমি দেখাবো আমি দেখব অন্যদেরকে দেখাবো সেটাকে সেই স্বপ্নটাকে আমি বাস্তবায়িত কিভাবে করব সেটা তো আমি আমার কোর্সদের 
মাধ্যমে করতে হবে কোর্সের মাধ্যমে আমি আমার মিশন ভিশন এটাকে বাস্তবায়িত করবো সো দিস থিং কোরিলেটেড টু ইচ আদার অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট জি স্যার আমরা আমরা আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনি ক্যামব্রিজের একজন রিসার্চ ফেলো তো হায়ার এডুকেশনের সাথে আসলে রিসার্চের সম্পর্কটা কোথায় এবং আপনি কি মনে করেন যে আমাদের হায়ার এডুকেশন যারা করছে তাদের আসলে রিসার্চ নিয়ে কতটুকু জ্ঞান থাকা দরকার আচ্ছা এটা ব্যাপারে আমি যেটা কেমব্রিজের সঙ্গে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে মানে কেমব্রিজের একটা ইয়ে আছে একটা ব্রাঞ্চ আছে ওটা ওটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন অফ ওপেন লার্নিং ইরফল বলে আমি ইরফলে কাজ করেছি এবং সেখানে আমি যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে দেখা গেল যে এই এইচএসসি ছাত্র যারা আমি তখন ওপেন ইউনিভার্সিটিতে আমি কাজ করি এইচএসসি যে ছেলেরা এ ইংরেজিতে জান না তখন ওরা পড়ল আমরা একটা প্রচার আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি আমরা ইয়ে করলাম যে মোবাইল টেলিফোনের মাধ্যমে কি করে আমরা ইংরেজিতে শেখাবো ছেলেমেদেরকে এবং আমরা একটা মডিউল তৈরি করলাম এবং সেই মডিউলটা আমরা ওই এর ফলে আমাদের টাকা দিল প্রচুর টাকা দিয়েছে আমাদেরকে সেই টাকা দিয়ে আমরা ওই প্রতি সপ্তাহে আমরা আমরা ওপেন ইউনিভার্সিটিতে আমাদের নিজস্ব মিডিয়া সেন্টার আছে সেখানে আমরা শ্যুট করতাম আমরা রেকর্ডিং করতাম ভিডিও রেকর্ডিং হতো রেকর্ডিং হয়ে আমরা এটা প্রতি সপ্তাহে আমরা সকাল বেলায় সপ্তাহে একদিন শনিবার ছিল মনে হয় আমরা এটা টেলিকাস্ট করতাম মোবাইলের ভিতরে যেটা হতো যে যারা ছাত্রছাত্রী এবং তাদেরকে আমরা বলে দিয়েছি যে তোমাদেরকে এইখানে তোমরা ফোন করবে এবং ওরা কিন্তু এই কাজটা করতো এবং ইট ওয়াজ এ ভেরি সাকসেসফুল প্রোগ্রাম পরের বার পরের বছর মানে এটা শেষ হয়ে গেলে যখন ওদের টিম আসলো এটা এভালুয়েট করতে অ্যাসেস করতে কি কাজটা হয়েছে দে আর হাইলি ইমপ্রেসড তাই ইমপ্রেসড হয়ে এমনকি পরবর্তীতে তারা আমাকে আর একটা অফার দিল যে চায়নাতে মঙ্গোলিয়াতে যে তুমি এই কাজটা করো কিন্তু আনফরচুনেটলি তখন এই কাজটা আমি আর করতে পারিনি কারণ আমাকে খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে আমার আমাদের ভেতরে কতগুলো দুর্বলতা ছিল যে জন্য যারা আমাদের টাকা দিয়েছে তারাও বললো খুব দুঃখের সঙ্গে তারা বলল যে এর জন্য তোমাদের দেশে কাজ করা খুব মুশকিল তোমাদের কি এই তবে কাজটা ভালো হয়েছে এবং এইভাবে আমি মনে করি যে এই কাজগুলো যে করতে পেরেছি আমি নিজে খুব সন্তুষ্ট আই এম ভেরি হ্যাপি এবং এইভাবেই করা সম্ভব বলে আমি মনে করি জি স্যার আপনাকে আসলে আপনার সাথে আজকে কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা অনেক জ্ঞান অর্জন করছি এবং অনেক কিছু জানতে পারছি যদিও আমাদের সময় স্বল্পতা তো স্যার আমরা আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং এ পর্যায়ে স্যার আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি কোনো কিছু বলতেন বা আপনি যদি কোনো মতামত যদি থাকেন বা সাজেশন যদি থাকেন স্যার আমার তো দর্শক বলতে আমি ছেলেমেদের কথাই বেশি ভাববো যে ছাত্রছাত্রী তাদেরকে আমি বলবো যে আসলে খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে আমাদের দেশে না লেখাপড়ার চর্চাটা অনেকটা উঠে যাচ্ছে মানে আমি শহরে ঢাকা শহরে যদি দেখি যে হ্যাঁ এখানে একটু সুযোগ সুবিধা আছে কিন্তু ঢাকার বাইরে সেই সুযোগ সুবিধাগুলো নেই এই জন্য ছেলেমেদের আমরা বলি যে গ্রাম থেকে এসছে গ্রামের পড়াশোনা হয় না গ্রামের তো এখন আমাদের সরকার যথেষ্ট প্রাইমারি যে শিক্ষাটাকে এমন ভাবে শক্তিশালী করে দিয়েছে যে এখানে আমি আমার তো মনে হয় যে আমাদের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা বেশ ভালো অবস্থানে আছেন তারা এবং আমি যেটা বলি আমি আগেও আমি একবার রিকমেন্ডেশন দিয়েছিলাম বিভিন্ন ইয়ে থেকে আমি যে প্ল্যাটফর্মে ছিলাম বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি বলেছিলাম যে আমাদের এই যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে টিচারদের স্কলারশিপ দেয় বাইরে যাওয়ার জন্য আমি বলছি এটা না দিয়ে যদি আমরা স্কুলের টিচারদেরকে এবং কলেজের টিচারদেরকে যদি আমরা বাইরে পাঠাই আমি আমার নিজের বিষয় যেটা ইংরেজির কথা বলছি যে তাহলে অনেক ভালো হবে আমি একবার ব্রিটিশ কাউন্সিল আমাকে পাঁচ দিনের জন্য আমাকে ইয়েতে সিলেটে পাঠিয়েছিল এবং সেখানে আমি দেখেছি যে সেখানে যে আহ খুব দুঃখের ব্যাপার যে তারা আগ্রহী 
শিক্ষকরা আগ্রহী পড়াতে চায় ছাত্রদেরকে কিন্তু পরিবেশটা নাই মানে মানে কি যে আমি বলবো এবং তারা যেভাবে পড়াচ্ছে আমি আমি ওখানকার লোকাল টিচার্সদেরকে নিয়ে এসে আমি ক্লাসে বসালাম আমি যে আপনারা পড়ান কিভাবে পড়ান আমি দেখতে আমি অভিজ্ঞতা আমি পরে আমি তাদের সঙ্গে কাজ করলাম তাদেরকে আমি যতক্ষণ আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা আমি তাদের সঙ্গে আমি তাদেরকে বললাম যে আপনারা শেয়ার আওয়ার এক্সপিরিয়েন্সেস এবং তারা খুব বললো তারা কাজ করতে চায় তারা বলল স্যার আমাদের কোনো ট্রেনিং নেই আমরা এই হাই স্কুলে আছি এই স্কুলে পড়াচ্ছি কিন্তু কোনোদিন আমাদের আমাদের হ্যাঁ আমাদের একটা বিএড ডিগ্রি হয়ে গেলে আমাদের ইনক্রিমেন্ট হয় দ্যাট ইজ দ্যাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন তারা বিএড কেন করছে কোনো যে তারা চাকরিতে ইনক্রিমেন্ট পাবে কিন্তু বিএড পড়ার সঙ্গে আমি আমি ইন্ডিয়াতে দেখেছি ইন্ডিয়াতে মানে টিচিং এ গেলে পরে ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং অন এডুকেশন নাহলে হবে না ইউ ক্যান নট গেট এনি জব ইন এনি স্কুল আমি 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 একজন জানি একজন উনি খুব একজন উনি পশ্চিমবঙ্গের একজন খুব নাম করে একজন উপন্যাসী তিনি স্কুলে পড়ান এবং হি হ্যাজ এ পিএইচডি আমি বলছি না যে পিএইচডি সবকিছু আমি বলছি যে জ্ঞান অন্বেষণ করতে হবে আমাকে শিখতে হবে আমার শেখার সুযোগটা আমাকে দিতে হবে আমি সরকারের কাছে আমি সব বলতে চাই যে সরকার যেন আমাদেরকে আমাদের শিক্ষকদেরকে সুযোগটা দেন সেটা আমি ইউনিভার্সিটি শিক্ষকরা সব শিক্ষককেই বলবো আমি কেন আমি আমি চাই যে প্রাইমারি লেভেল থেকে সব উঠে আসুক এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট গভর্নমেন্ট কিন্তু আমাদের এই কাজে কিন্তু ওরা এগিয়েছে অনেক এগিয়েছে এবং এটা তাদেরকে আমি বলবো যে আগের চাইতে এই গত কয়েক বছর যে উন্নতি হয়েছে আগের পনেরো বিশ বছর সেই উন্নতি হয়নি সত্যিটা তো স্বীকার করতে হবে এবং এই ছেলে মেয়েদেরকে আমি বলবো যে তোমরা লেখাপড়াটা করো এবং লেখাপড়ার প্রতি তোমাদের নিষ্ঠা থাকতে হবে নিষ্ঠা থাকতে হবে তার হলে কিন্তু হবে না আমরা চাই যে কোনো কোনো সার্টিফিকেট হলে চাকরি করবো চাকরি করতে যেহেতু আমি তো চাকরি পাচ্ছি না কেন আমি তো ওখানে যা প্রয়োজন আমি তো নিজের একটা ভালো ইংরেজি শব্দ আমি বলতে পারি না আমি একটা ইংরেজি বাক্য আমি বলতে পারি না তখন তো আমার চাকরির জায়গায় তো আমার খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য আমার কথা যে অভিভাবক যারা আছেন তারাও যেন ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি দৃষ্টি দেন লেখাপড়া হচ্ছে যে সত্যিকারের লেখাপড়া লেখাপড়াকে ভালোবাসতে হবে তার মধ্যে কিন্তু হবে না मूल्यवान समय টক টোয়েন্টি ফাইভ এই প্রোগ্রামটিতে আপনি দিয়েছেন এই জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং আপনাকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আশা রাখি যে আমাদের পরবর্তী যে কোনো অনুষ্ঠানে আপনি এইভাবেই আমাদেরকে সময় দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন কারণ আপনার মতো জ্ঞানী ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্য পেলেই হয়তো বা আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে এবং আমাদের দেশ ইতিমধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক এগিয়েছেন এবং আসলে স্যার আপনার সাথে আমিও বলতে চাই যে আমাদের প্রাইমারি এডুকেশনে আসলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সাফল্য যে একই দিনে সবার হাতে বই তুলে দেওয়া এটা আসলে বিরল এটা হলো বিশ্ব বিরল তো আমরা আমরা এই জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের মনে প্রাণের থেকে আমরা ভালোবাসা দেই এবং স্যার আপনাকে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আবার আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আপনার সুস্থতা কামনা করে স্যার আপনার কাছ থেকে এই সময় আমরা বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমার খুব ভালো লাগলো এখানে এসে আসলে আমি হঠাৎ করে আসলাম এবং এভাবে আমি তো বেশ কিছুদিন ধরে তো এই বাংলাদেশের লেখাপড়ার সিস্টেমের সঙ্গে আলাদা হয়ে আছি সেজন্য হয়তো আমি ঠিক সেভাবে হয়তো অনেক কিছু সাজিয়ে বলতে পারলাম না গুছিয়ে বলতে পারলাম না তবে এইটা আমার মূল ইয়ে ভবিষ্যৎ যদি কোনদিন সুযোগ সুবিধা হয় তাহলে আরো অন্ত অন্তত যা বলতে চাই আমাদের
দর্শক আমরা আমাদের একজন গুণী ব্যক্তিত্বের কথা শুনলাম আমাদের সবার প্রিয় প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান স্যার এবং তার কাছ থেকে আমরা কিছু মেসেজ পেলাম এবং আশা রাখি সেই মেসেজগুলি আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি আমরা আমাদের জীবনে ক্যারিয়ার গড়াতে সহায়তা করব এবং জ্ঞান নিয়েই আমাদের আলোচনা এবং জ্ঞান নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকা কারণ স্যার নিজেও বলেছেন যে আমরা কিন্তু জ্ঞান আহরণ করব এই পৃথিবীর থেকে এবং আমরা কিন্তু স্টুডেন্ট অফ দিস আর্থ অতএব আমাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা জ্ঞান আহরণ করে যাব যাই হোক যারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারসেপশন অ্যান্ড রিসার্চ হাবের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শারিয়ার পারভেজ আবার জানাচ্ছি অনেক সাদর সম্বর্ধনা এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ পরবর্তীতে আবারও কোনো ব্যক্তিত্বদের নিয়ে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আপনাদের সামনে আসার চেষ্টা করব এবং এই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন সবাই ভালো থাকবেন এই কামনায় আজকে আমি সরিয়া পারভেজ আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা